আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত চিকিৎসক ভাই বোনেরা নিউরন মেডিকেল একাডেমি আজকের আমাদের সেশন ডিপ্লোমা সেশন আপনাদের যাদের প্যাশন ডিপ্লোমা যারা মনে প্রাণে স্থির করে নিয়েছেন ডিপ্লোমা নিয়ে এগিয়ে যাবেন তাদের ডিপ্লোমা যুদ্ধে একটু এগিয়ে রাখতে নিউরন মেডিকেল একাডেমি ফাউন্ডেশন ব্যাচ গুলোর সাথে তারই কন্টিনিউয়েশন ডিপ্লোমা एग्जाम ব্যাচ 3 তো ডিপ্লোমা एग्जाम ব্যাচ 3 এর আজকে আমাদের সাথে ডিপ্লোমা एग्जाम ব্যাচ 3 নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করবেন নিউরন মেডিকেল একাডেমি কিছু দক্ষ মেন্টর যারা অলরেডি তাদের কর্মক্ষেত্রে সফল হয়েছে তো সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ এই ডিপ্লোমা एग्जाम ব্যাচ 3 এর এই যে ছবিটা এটা আপনারা আপনাদের সাথে রাখতে পারেন স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন এই ব্যাপারে আমরা আজকে আর মূলত আলোচনা করব এখানে দেখেন ডিপ্লোমা एग्जाम ব্যাচ যে एग्जाम ব্যাচ আছে এখানে আপনি 29টা एग्जाम দিতে পারবেন এর রুটিনটাও আপনারা চাইলেই অফিস থেকে প্রভাইড করা হবে একটু পরে আমি স্লাইডে দেখাবো সেই সাথে প্রত্যেকটা পরীক্ষার শেষে এক্সটেনসিভ সলভ ক্লাস থাকবে মানে কোন একটা টপিক যদি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় প্রশ্নের প্রত্যেকটা টপিক নিয়ে প্রত্যেকটা স্কিম নিয়ে আলোচনার সুযোগ আমরা রেখেছি শুধু পরীক্ষা দিবেন আর পরীক্ষা পাস করে চলে যাবেন এমন না পরীক্ষা শেষে যেন আপনারা প্রত্যেকটা টপিক নিয়ে প্রত্যেকটা স্কিম নিয়ে আলোচনা করতে পারেন সেই একটা আমরা সুযোগ রেখেছি এই ডিপ্লোমা एग्जाम ব্যাচ 3 এর মধ্যে সেই সাথে পরীক্ষা শেষে আপনার এক দুই মাস পরেই যখন আপনার মোটামুটি সিলেবাস কভার হয়ে যাবে তখন থাকছে ফ্যাকাল্টি एग्जाम সেই সাথে থাকছে তিনটি সাবজেক্ট ফাইনাল সাথে এক্সটেনসিভ সলভ ক্লাস থাকবে সাবজেক্ট ফাইনাল গুলোর জন্য এবং আপনি পরীক্ষার হলে কতটুকু প্রস্তুত সেটা দেখার জন্য স্পেশাল তিনটা মক টেস্ট আপনার এই পরীক্ষায় এই ব্যাচে আমরা অ্যাড করেছি যেন আপনার प्रिपरेशन হয় সবচেয়ে ভালো সেই সাথে এই ব্যাচে 30% ডিসকাউন্ট তো রয়েছে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে নিউরন মেডিকেল একাডেমি অফিশিয়াল পেজে এবং অফিসে যোগাযোগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ থাকি তো আজকের এই ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন দেখেন এই যে আপনার सफल सबाइक শুভ সন্ধ্যা এবং আসসালামু আলাইকুম আমি স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমাদের যে টপিক সেটি হচ্ছে আমাদের যে ব্যাচ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এটা হচ্ছে আমাদের যে আপকামিং জুলাই 2023 এর যে ডিপ্লোমা এবং এমফিল পোস্ট গ্রাজুয়েশন এন্ট্রান্স যে প্রোগ্রাম তার যে পরীক্ষা সেটি সম্পর্কে তার যে एग्जाम ব্যাচ সেটি তো প্রথমে আমি আমাদের সম্মানিত ডক্টর বিন্দকে স্বাগত জানাই এর জন্য যে যারা অনেকেই আছেন এখানে তারা একটা দীর্ঘ সময় কেউ ছয় মাস কেউ এক বছর সব কিছু থেকে নিজেকে আলাদা রেখে এই পোস্ট গ্রাজুয়েশন জার্নিতে নিরলস ভাবে কষ্ট করে যাচ্ছেন শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন তাদের স্বপ্নের রেসিডেন্সি অথবা ডিপ্লোমা এম ফিল এক্সামে পাস করে তাদের স্বপ্নের যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন সেখানে এন্ট্রি করার জন্য আসলে আমরা জানি যে কোনো যে কোনো একটা সুখকর ইভেন্ট যদি আমরা লাইফে গেইন গেইন করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের কষ্টের কোনো বিকল্প নেই এবং এই কষ্টের পিছনে আমাদের অনেক স্যাক্রিফাইস অনেক ত্যাগ অনেক কঠিন কর্কট রাস্তা পার হওয়া অনেক হিস্ট্রি থাকে বাট আমরা যখন আমাদের যে গোলটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো তখন কিন্তু আমাদের এই কষ্ট আর কষ্ট মনে হবে না সেটা এই কষ্টটাই পরবর্তীতে আমাদের সুখ স্মৃতি হয়ে লাইফে সারা জীবন থেকে যাবে তো এই জন্য আমি আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি যারা এখনো আমাদের প্রতিযোগিতা এন্ট্রেন্সে स्वप्नेक्सेस हो তো আজকে যে কথাগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কি আসলে আমাদের যে ডিপ্লোমা एग्जाम অথবা যে কোনো ধরনের পোস্ট গ্রাজুয়েশন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় एग्जामিনেশনের গুরুত্ব কতটুকু 
আমরা জানি যে আমাদের যে প্রজেশন এন্ট্রেন্স এখানে আমাদের দুটো জিনিস খুবই প্রয়োজন যদি আমরা সাকসেস হতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের प्रिपरेशन অর্থাৎ আমাদের যে সিলেবাস ওয়াইজ যে পড়ালেখা আমাদের রেসিডেন্সি অথবা নন রেসিডেন্সির যে টপিকস সেই টপিকস গুলো সম্পর্কে ভালো কনসেপশন রাখা এবং দুই আমাদের সময় মতো আমরা যে পরীক্ষা দিব সেই পরীক্ষার प्रिपरेशन সময়ের মধ্যে সেটা ফুলফিল করা যদি আমরা সময়ের प्रिपरेशन সময় নিতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা যদি সেটা পরবর্তী জন্য রেখে দিই আমরা যতই সময় পাই না কেন সেটা কিন্তু কোনো কাজ হবে না অবশ্যই আমাদেরকে পরীক্ষার আগে একটা নিশ্চিত সময় আগে আমাদেরকে प्रिपरेशन নিয়ে ফুলফিল করতে হবে তো যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের যে কোনো পরীক্ষায় পাস করার জন্য কিংবা পরীক্ষা ভালো দেওয়ার জন্য আমাদের দুটো জিনিস লাগবে একটি হচ্ছে আমরা যে টপিকস গুলো পড়তেছি অথবা যে টপিকস গুলো আমাদের পরীক্ষায় বারবার আসে সে টপিকস গুলো সম্পর্কে আমাদের টোটাল ধারণা থাকতে হবে কারণ আপনারা যদি বিগত বছরে যে কোশ্চেন গুলো আছে সেই কোশ্চেন গুলো একটা অ্যানালাইসিস করেন দেখবেন ম্যাক্সিমাম টপিকস কিন্তু सेम অনেকটাই सेम কিন্তু টপিকস এর মধ্যে কোশ্চেনের যে প্যাটার্ন গুলো কিংবা আগে যে রকম কোশ্চেনের স্ট্রিম গুলো থাকতো आंसर স্ট্রিম গুলো থাকতো যদিও টপিক सेम হচ্ছে কিন্তু স্ট্রিম গুলো তাদের চেঞ্জ করে দিচ্ছে এজন্য আপনি যদি টপিক সম্পর্কে যদি একদম ফুলফিল একটা কনসেপশন না থাকে তাহলে কিন্তু ওই যে কোশ্চেন ইজি হবে কিন্তু পরীক্ষা খারাপ হবে রেজাল্ট খারাপ হবে তো এজন্য আমাদের কনসেপশনটা আমাদের ক্লিয়ার রাখতে হবে আমি সব সময় বলি যে হোয়াট ইজ কনসেপশন आंसर হচ্ছে যে কনসেপশন ইজ দা থিংস হুইচ ইজ ক্লিয়ার আফটার एग्जामिनेशन আমরা যতদিন না एग्जामिनेशन না দিব যতদিন না আমরা নিজেকে নিজে অ্যাসেসমেন্ট না করব ততদিন কিন্তু আমরা আমাদের কনসেপশন ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা সেটা আমরা বুঝব না सपोज অনেকে দেখবেন যারা কয়েকবার পরীক্ষা দিয়েছেন দেখবেন আপনি পরীক্ষার আগে একটা টপিক সম্পর্কে যে রকম ধারণা ছিল আপনি যদি পরীক্ষাটা দিয়ে দেন পরবর্তীতে কিন্তু ওই টপিক সম্পর্কে আলাদা আপনার একটা কনসেপশন চলে আসবে এজন্যই পরীক্ষাটা ইম্পর্টেন্স এতটা বেশি নাম্বার 2 আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে অথবা আমরা অনেক সময় দেখি যারা পরীক্ষা দেওয়ার পরে অনেক আহায় উদাস করে যে ভাইয়া আমার কাছে আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারি নাই কিংবা কোশ্চেন দেখে আমি একটু হ্যাপাজার্ড হয়ে গেছি কোন পার্টের কোশ্চেনের आंसर আগে দিব কোন কোশ্চেন পরে आंसर করব কিংবা আমি চেয়েছিলাম এ টু দিতে আমি এত বেশি নার্ভাস ছিলাম এত বেশি আমার নার্ভ মানে ইনকারেক্ট ছিল যে আমি সেটাকে পজ দিয়ে দিয়েছি এগুলো সবই কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিসের জন্যই হয় হ্যাঁ আমরা যদি एग्जामिनेशन গুলো অ্যাটেন্ড করি তাহলে আমাদের যেটা সুবিধা হবে আমরা প্রথমত আমরা টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারব যে আমরা ফার্স্ট ওয়ান আওয়ারের মধ্যে আমরা কতটুকু आंसर দেব সেকেন্ড ওয়ান আওয়ারের মধ্যে আমরা কতটুকু आंसर দেব কিংবা আমি কোশ্চেনটা ধরে আমি ফার্স্ট আমি কি করব হ্যাঁ অনেকে আছে যে কোশ্চেন ধরে আমরা आंसर দেওয়া শুরু করি কিন্তু আপনি যদি কোশ্চেন ধরে যদি একটু কোশ্চেন থেকে চোখ বুলিয়ে নেন আপনি কিন্তু ইজিলি আপনি খেয়াল করতে পারবেন যে আপনার কোন কোশ্চেনটা আপনার কাছে কমন আসছে বেশি যদি সেই কোশ্চেনটা যদি আপনি আগে आंसर করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার মধ্যে একটা এক্সট্রা কনফিডেন্স লেভেল গ্রো করবে এবং এই কনফিডেন্সের জন্য কিন্তু আপনি পরবর্তীতে অনেক কোশ্চেনের आंसर আপনি ইজিলি आंसर করতে পারবেন আবার আপনি যদি मध्य 40% कैम हो परीक्षा दी डिप्लोम बार बार रिक्वेस्ट करबारेशन नवर पशापी 
কিভাবে পরীক্ষা দিতে হবে তারও প্রিপারেশন নিতে হবে হুম আমি টপিক্স এর प्रिपरेशन নিব কিন্তু একই সাথে আমাকে পরীক্ষার হলে আমি আমার যে পারফরম্যান্স সেটাকে আমি এনরিচ করার জন্য আমাকে प्रिपरेशन দিতে হবে এজন্য আপনাদের জন্য আমাদের নিউরন মেডিকেল একাডেমি বরাবরের মতই পরীক্ষার আগে রেসিডেন্ট নন রেসিডেন্সি এবং অর্থাৎ এমফিল এবং ডিপ্লোমা পরীক্ষার আগে একটি एग्जाम ব্যাচ চালু হতে যাচ্ছে যেটি আমি মনে করি যারা আপনারা পরীক্ষায় পাস করার জন্য বদ্ধ পরিকর তাদের জন্য খুবই খুব বেশি হেল্পফুল এবং আরেকটা জিনিস যারা নিউ ইয়ার एग्जामিনি আছেন তারা ইতিপূর্বে কখনো পরীক্ষায় বসতে পারেন নাই কিংবা বসেন নাই এবারেই প্রথম পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য তো এটা মাস্ট কারণ যারা অনেকবার দিয়ে দিয়েছে তারা কিন্তু পরীক্ষার প্যাটার্ন সম্পর্কে অনেক কিছু জানে কিন্তু এই দিক দিয়ে যারা নিউ ইয়ার তারা কিন্তু অনেকখানি পিছিয়ে আছে তো তাদেরকে সেটা অ্যাচিভ করার জন্য সেই প্যাটার্নটা অ্যাচিভ করার জন্য অবশ্যই বারবার পরীক্ষা দিতে হবে এবং আমি আশা করব যে আপনারা এই পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে प्रिपरेशनটাকে ফুলফিল করবেন নিজেদের যে কষ্টের সাধনার যে সময়টা দিয়ে আপনারা পড়ালেখা করতেছেন সেটি प्रिपरेशन নিতে অনেক বেশি হেল্পফুল হবেন এবং বড় বড়ের মতো আপনাদের জন্য শুভকামনা রেখে নিউরন মেডিকেল একাডেমির সাথে থেকে আপনাদের পরীক্ষাটা प्रिपरेशन ভালোভাবে নেওয়ার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আমাদের যারা মেন্টর আছেন তারা অবশ্যই আপনাদেরকে ডিটেইল সম্বন্ধে সব অনেক কিছু জানাবে আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা রইলো আসসালামু আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব ডাক্তার মোহাম্মদ হাসান শরীফ ভাইয়াকে তার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ভাইয়ার একটা কথা যেটা আমার মনে থেকে গেল এবং আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেটা হলো পরীক্ষা কিভাবে দিবেন তার प्रिपरेशन নিতে হবে পরীক্ষা তো प्रिपरेशन নিবেন কিন্তু পরীক্ষা কিভাবে দিবেন সেটা प्रिपरेशन নেওয়ার জন্য আপনার ডিপ্লোমা एग्जाम ব্যাচের কোনো বিকল্প নাই সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ আমি এই পর্যায়ে আমাদের যে एग्जाम ব্যাচ সেই एग्जाम ব্যাচ 3 এর একটু তাহলে যে রুটিনটা সেই রুটিনটা একটু দেখিয়ে নি দেখেন এই 25 তারিখ থেকে আজকে তো ওরিয়েন্টেশন হলো তো ওরিয়েন্টেশন হওয়ার পরে এই 27 তারিখে আছে একটা পরীক্ষা দেখেন এন্ডোক্রাইন এন্ড সিভিএস এন্ডোক্রাইন এন্ড সিভিএস তারপরে এই যে আপনার মানে মোটামুটি রুটিন শেষ করার জন্য এই দেখেন প্রথমে ফিজিওলজি দিয়ে আর কি শুরু করা হচ্ছে ফিজিওলজির পরে এই যে আপনার অ্যানাটমি এরপরে আবার রিভিউ एग्जाम মানে প্রত্যেকটা পরীক্ষা দিবেন আলাদা আলাদা এখন টপিক পড়বেন পরে আবার পরীক্ষা দিয়ে দিবেন এই যে ফার্মাকোলজি এই যে বায়োকেমিস্ট্রি মানে মোটামুটি আমরা একটা সিলেবাস রেডি করছি যেন আপনি জাস্ট পড়ার মধ্যে থাকবেন পড়া বাদে ভাই আপুরা এই মুহূর্তে আর কোনো কিছু চিন্তা করা যাবে না এই রুটিনটা ফলো করবেন রুটিন ফলো করলে পড়া বাদে আর আসলে কোনো কিছু সময় পাবেন না এইভাবে রুটিন ফলো করে যখন আপনার পড়াটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আলটিমেটলি আমাদের স্পেশাল যে মক एग्जाम গুলো আছে রিভিউ एग्जाम গুলো আছে সেগুলো অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাআল্লাহ এতে খুব ভালো একটা প্রস্তুতি আপনারা নিতে পারবেন তো সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ এই পর্যায়ে আমাদের দ্বিতীয় বক্তা নিউরন মেডিকেল একাডেমির অন্যতম সিনিয়র মেন্টর জনাব ডক্টর আব্দুল্লাহ আল নোমান আমাদের সামনে কথা বলবেন এমবিবিএস এফসিপিএস পার্ট 1 পেডিয়াট্রিক্স ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেলথ ডিএসএম এম তে তো ডক্টর আব্দুল্লাহ আল নোমান ভাইকে আমি আপনার কথা বলার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম জি ভাই এখন আছে স্ক্রিনটা শেয়ার করুন সর্বপ্রথম সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ নিউরন মেডিকেল একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আজকের সেশনে স্বাগত আজকের সেশনটা যেটা হইলো যে আমাদের ডিপ্লোমা নিয়ে কথাবার্তা আর কি তো আমরা সবাই বাংলাদেশের এন্ট্রান্স एग्जामে আমাদের ডিপ্লোমা যে পরীক্ষাটা হয় সেটা বিএসএস এর আন্ডারে হয় তো ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেওয়ার আসলে ডিপ্লোমা বলেন রেসিডেন্সি বলেন যেটাই বলেন দুইটা পরীক্ষা কাছাকাছি ধরনেরই प्रिपरेशन এখন তো মার্কও আপনার কাছাকাছি হয়ে গেছে 100 মার্কেরই পরীক্ষা হচ্ছে দুইটাই তো আসলে ডিপ্লোমা বলেন আর যে কোনো এন্ট্রান্স एग्जाम বলেন সেই এন্ট্রান্স एग्जाम পাস করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা চাবিকাঠি হলো যে আপনি एग्जाम কিভাবে দিচ্ছেন আসলে আপনি যদি মনে করেন যে আমি মনছে যে সবকিছু করে ফেলব তাহলে স্টেজে মারবো বলে একটা কথা থাকে আর কি আমরা সব সময় বলি যে ঠিক আছে দেখা যাবে স্টেজে দেখা যাবে তো আসলে স্টেজে দেখা যাওয়ার আগে কিন্তু যারা ভালো অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রী যারা ভালো স্টেজ পারফর্মার তারা কিন্তু রিহার্সাল করে অনেক বেশি আপনার এমন না যে একজন রিহার্সাল না করে স্টেজে উঠে গেছে এবং সে খুব ভালো করে ফেলছে এটা খুব রেয়ার হয়তো একশো জনে একজন কিংবা হাজারে দশ জনে এরকম হয়তো পাবেন তার আগে আপনাকে যথাযথ রিহার্সাল করতে হবে এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ তো এই রিহার্সাল করার জন্যই আপনার রেগুলার এক্সাম দিতে হবে এবং আপনি প্রতিটা এক্সাম 
দেওয়ার আগে আপনার যে রুটিন দেখাইলো কিছুক্ষণ আগে সাকিবুল ভাই তো আসলে এই রুটিনটা আপনার আগে ভালো করে নিজের মাথায় সেট করে নিতে হবে যে আমার যে পরীক্ষার আগে তিন দিন আছে দুই দিন আছে এর ভিতরে ওই রুটিনের টপিকসটা আমাকে শেষ করতে হবে আপনি যদি ওই টপিকসটা শেষ করতে পারেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনার পরীক্ষাটা আপনি ভালো দিতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি আমাদের সমস্যাটা হয় কি যে আমরা শুরুতে হয়তো খুব স্পিডি একটা ওয়েতে শুরু করি কিন্তু রেগুলারিটি ধরে রাখতে পারি না তো এক্সাম দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে রেগুলার হইতে হবে আপনার পড়াটা পড়াটা শেষ করতে হবে আপনার রিভিশন দিতে হবে এবং এক্সামটা দিতে হবে কারণ এক্সাম রুটিনটা এমন ভাবে সেট করা হয়েছে যেন আপনি অ্যাডিকুয়েটলি পড়ে পরীক্ষাটা দিতে পারেন সেইটুকু সময় আপনাদের দেওয়া হয়েছে তো পরীক্ষার আগে ডিপ্লোমা পরীক্ষার আগে অল অ্যান্ড অ্যারাউন্ড আপনার তিন মাসের মতো সময় আছে নাইনটি ডেজ সো আসলে যদি আপনার প্রস্তুতিটা ভালো থাকে আগে থেকে পড়া থাকে যদি একেবারেই নতুন না হন কিছুটা অরিয়েন্টেড থাকে তাহলে আপনার নব্বই দিন আসলে ডিপ্লোমার জন্য আপনার জন্য যথেষ্ট হতে পারে যদি আপনি ঠিকঠাক ভাবে ডেডিকেশন দেন উইথ প্রপার সুপারভিশন তো আসলে এই ডিপ্লোমা যে এক্সাম ব্যাস উইথ এক্সটেন্সিভ সলভ ক্লাস এইটার মেন উদ্দেশ্যটাই এটা যে আপনি পড়াশোনা করবেন এক্সাম দিবেন এবং আপনার যে ল্যাকিংস গুলো আছে ওই টপিক্স রিলেটেড সেটাকে আমরা ফাইন্ড আউট করার ট্রাই করব তো এইটা হয়েছে বিষয় যে একটা পরীক্ষা যখন আপনি দিবেন তখন দেখবেন যে পরীক্ষার প্রশ্ন পড়াও একটা আর্ট আপনি যখন অনেকগুলা পরীক্ষা দিয়ে ফেলবেন দেখবেন যে ছোটখাটো অনেক জিনিস আপনার প্রথম দিকে হয়তো অনেক দিন পরে পরীক্ষা দিতে বসছেন আপনার ছোটখাটো অনেক স্টেপ মিস হইতে পারে কিন্তু আপনি যখন বেশ কয়েকটা পরীক্ষা দিয়ে ফেলবেন কিংবা রেগুলার পরীক্ষা দিতে থাকবেন তখন দেখবেন যে আপনার ওই স্টেম গুলো আর মিস হচ্ছে না কিভাবে কিভাবে যেন আপনার চোখে ছোট ছোট জিনিসগুলো আটকাই যাচ্ছে তো আসলে এইটা যখন আপনি রেগুলার পরীক্ষা দিবেন যখন এক্সাম হলে যখন ফাইনাল পরীক্ষাটা দিতে যাবেন তখনও দেখবেন যে আপনার কোশ্চেন গুলো আপনার কাছে খুব এক্সাম ওরিয়েন্টেড এবং খুব সহজ মনে হচ্ছে এইটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম ব্যাচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল আপনি রেগুলারলি এক্সাম দিবেন আর মার্ক পাওয়ার বিষয়টা ভালো মার্ক পাইলে অবশ্যই এটা আপনার ভালো লাগবে যে মনে হবে যেন আমার পড়াটা অ্যাডিকুয়েট হইলো আর খারাপ মার্ক পাইলে সেটা আপনার দুর্বল পয়েন্ট গুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইলো প্রতিটা পরীক্ষার পরে আপনি কিছুটা সময় দিবেন যে আপনি কি কি ভুল করলেন এবং কেন ভুল করলেন সেই জায়গাগুলো মার্ক করার জন্য শুধু আপনি সঠিক গুলা দিলেন ভুল গুলা মার্ক আউট না করলে আপনার আসলে সেটা ঠিকঠাক হবে না তো আমি আজকে কথা বলবো ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেলথ নিয়ে আসলে আমাদের এখানে চাইল্ড হেলথ এর সবগুলো ডিগ্রি আছে এফ সি পি এস আছে ডিসি এইচ আছে এমডি আছে তো আসলে ডিপ্লোমার কোর্স ডিউরেশন দুই বছর তো এই দুই বছর সময়ের ভিতরে আমাদের বিভিন্ন ধরনের টার্ম ফাইনাল থাকে অ্যাসেসমেন্ট এক্সামিনেশন থাকে এগুলো আপনারা চান্স পাওয়ার পরে দেখতে পারবেন আমাদের ডিপ্লোমা যেহেতু ডিসিএসটা এখন যেহেতু পেডিয়াট্রিক্স ফ্যাকাল্টি আলাদা হয়ে গেছে তো আমাদের পেডিয়াট্রিক্স এর প্রিপারেশনটা টোটালি আলাদা হয়ে গেছে আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকে শুরু করে আমাদের টোটাল কোশ্চেনটাই এখন পেডিয়াট্রিক্স ফ্যাকাল্টি থেকে হয় আসলে আমরা সাবজেক্টিভ অ্যানালাইসিস করলে দেখা যাবে যে আমাদের অ্যানাটমি থেকে পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট পনেরো থেকে বিশটার মতো কোশ্চেন আসে ফিজিওলো থেকে ফিজিওলজি থেকে বিশ থেকে পঁচিশটা প্যাথোলজি থেকে দশ থেকে পনেরোটা ফার্মাকোলজি আট থেকে দশটা বায়োকেমিস্ট্রি আট থেকে দশটা মাইক্রোবায়োলজি বারো থেকে পনেরো ক্লিনিক্যাল পেডিয়াট্রিক্স কিংবা ফ্যাকাল্টি থেকে পনেরো থেকে বিশ অথবা পনেরো কোনো সময় পঁচিশ তো এইরকম আসলে প্রশ্ন আসে অন্য ফ্যাকাল্টিতে হয়তো কিছু কম বেশি আসবে পেডিয়াট্রিক্স ফ্যাকাল্টিতে এর আশেপাশে আসলে প্রশ্নগুলো আসে সম্পর্কে জানতে হয় কেন আমি ডিগ্রিটা করব তো আসলে ডিসিএইচ এর সবচেয়ে বড় যে অ্যাডভান্টেজ আসলে আপনার দুই বছরের সময়ের ভিতরে আপনি কিন্তু কনসালটেন্ট হইতে পারবেন এটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ এবং আপনার ক্যারিয়ার এবং আপনার চেম্বার প্র্যাকটিস এর ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু অনেক আগাই যাবেন সেটা আপনি জুনিয়র হন অথবা সিনিয়র হন যাই হন না কেন আর এখন কিন্তু একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি আপনার কিন্তু অনেক কিছু পরিবর্তন করে দেওয়া সম্ভব আপনার ক্যারিয়ারের চলার পথকে পরিবর্তন করে দেওয়া পসিবল ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলা হইল আপনার বিষয় তো ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে এই অ্যাডভান্টেজ গুলো আপনারা পাবেন অ্যাডভান্টেজ এর সাথে সাথে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে যেগুলো আমাদের ইনস্টিটিউশন চয়েস ফাইনাল এক্সাম সেন্টারের ব্যাপার আছে আপনি কি পরিমাণ এবং কোন এক্সটেন্ডে আপনার ডেডিকেশনটা দিচ্ছেন সেটাই কিন্তু আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সাহায্য করবে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি বিএসএস এম টার্গেট করব। তাহলে দেখা যাবে যে বিএসএস এম টার্গেট করে যদি আপনি সর্বোচ্চ লেভেলের ডেডিকেশন দেন 
তাহলে দেখা যাবে যে হয়তো বিএসএস ও মিস হইলো ডিএমসি মিস হবে কিন্তু আপনি যদি চিন্তা করেন যে না আমার যা হয় হবে কোন রকম একটু পড়াশোনা করে পরীক্ষাটা অ্যাটেন্ড করি চান্স হোক বা না হোক তাহলে দেখা যাবে যে আপনার আসলে কিছুই হয় নাই তো এই জন্য আসলে শুরু থেকে ডিটারমাইন থাকতে হবে যে যেভাবেই হোক এই পরীক্ষাতেই আমি আমার চান্স পাইতে হবে তো এই জিনিসটা আপনারা সবাই মাথায় রেখে আজকে যে অরিয়েন্টেশন হয়ে গেল আপনারা পড়তে বসবেন এবং আপনাদের নেক্সট আছে সেটা চেষ্টা করবেন অন্তত পরীক্ষা যেদিন তার আগের দিন অন্তত পড়াটা ঠিকঠাক ভাবে গুছায় একটা দিন রিভিশন দেওয়ার জন্য কারণ আপনি যতই পড়েন যদি রিভিশন ঠিকভাবে না হয় তাহলে কিন্তু আসলে এক্সামে খুব একটা ভালো করা সম্ভব না এই জন্য আপনারা পড়াটাও যেমন দ্রুত পড়তে হবে পড়াটা গুছায় নিতে হবে একের সাথে সাথে আপনার রিভিশনটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এই এক্সাম গুলো আপনারা নিয়মিত দিবেন এবং রেগুলারলি দিবেন এটা সবচেয়ে বড় বিষয় দেখা যায় যে আপনি দুইটা তিনটা এক্সাম দিয়ে কোনো কারণে একটা এক্সাম মিস করে গেলেন হতে পারে আপনার জবের ব্যস্ততা আছে হতে পারে ফ্যামিলি ব্যস্ততা হতে পারে হেলথ ইস্যু ছিল তো আপনি একটা এক্সাম মিস করে গেলেন তো মনে হইলো যে আচ্ছা তাহলে তো একটা এক্সাম হইলো না নেক্সট এক্সাম দিয়ে আর কি করবো তো এইটা একটা ভুল ডিসিশন তো আসলে একটা মিস হতে পারে তো আপনি সেটাকে ওভারকাম করে নেক্সট এক্সামকে আপনার টার্গেট করে আগাইতে হবে মানে আপনার রেগুলারিটিটা অবশ্যই অবশ্যই মেনটেন করতে হবে তো ঠিক আছে এটাই আজকের কথাবার্তা আমাদের যে সম্মানিত হোস্ট আছেন উনি আপনাদের এখানে যে আমাদের এক্সাম শিডিউল এবং এক্সাম রিলেটেড যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে জানাবেন পেডিটিক্স ফ্যাকাল্টি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো অ্যান্সার দেওয়া থ্যাংক ইউ লক্ষ্য করেছি যে পরীক্ষা দেখাচ্ছে একটা দিয়েছেন বা একটা পরীক্ষা খারাপ হলো তো স্টুডেন্টরা ম্যাক্সিমাম করেন কি যে তারা আশা হারিয়ে ফেলেন তারা পড়াশোনা মোটামুটি বাদই দিয়ে দেন যে না আমার একটা পরীক্ষা খারাপ হয়েছে আমি দিব না অথবা কোনো না কোনো কারণে যদি মিস হয়েও যায় তারা সেটা কন্টিনিউ করতে চান না আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে যেহেতু সুযোগ মানে বছরে একবারই আসছে তাই আপনাদের প্রতি প্লিজ অনুরোধ যে সময় যেহেতু হাতে খুবই কম তাই এইবার যে রুটিনটা আমরা রেডি করেছি জাস্ট টানা পরীক্ষা দিয়ে যান দিন শেষে দেখবেন আপনার সম্পূর্ণ সিলেবাস কাভার হয়ে গেছে জাস্ট একটু লেগে থাকুন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল তো সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ এই পর্যায়ে আমাদের সর্বশেষ বক্তা আমাদের সামনে কথা বলবেন নিউরো মেডিকেল মেডিকেল একাডেমির অত্যন্ত জনপ্রিয় মেন্টর জনাব ডাক্তার ইমদাদুল হক শাওন এমবিবিএস এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন এমডি ফেজ এ পালমোনোলজি এনআইডিসি এইচ জনাব ডাক্তার ইমদাদুল হক শাওন কথা শোনা যাচ্ছে ভাইয়া জি ভাইয়া শোনা যাচ্ছে ভাই আমার কথা ভাই কথা শোনা যাচ্ছে আমার শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার ধন্যবাদ সাকিবুল ভাইকে প্রিয় চিকিৎসক বিন্দু যারা আমাদের সাথে আজকে যুক্ত আছেন সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বেশিরভাগ ডিপ্লোমা পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত কথা আমাদের পূর্ববর্তী মেন্টর ভাইয়েরা বলেছে আমি এই ডিপ্লোমা পরীক্ষা বিষয়ে আর বেশি কিছু বলবো না আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে আমাদের এক্সাম ব্যাচটাতে আপনাকে কিভাবে আপনাকে সহায়তা করবে এবং আমরা আসলে আপনাকে কিভাবে প্রিপারেশন করতে সাহায্য করবো এবং আমরা কোন কিভাবে আপনাকে দিক নির্দেশনা দিব প্রথমে দেখেন যে সফলতার মূল মন্ত্র যারা এবার ডিপ্লোমা পরীক্ষার্থী আছেন বা ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিবেন বলে মনস্থির করেছেন এবং প্রিপারেশন শুরু করেছেন তাদের জন্য প্রথমেই এই কথাগুলো খুব ভালো করে একটু খেয়াল করা উচিত যে আসলে সবাই প্রিপারেশন নিবে পড়াশোনা সবাই করবে একই দেখা গেল একই প্রিপারেশন নিয়ে কেউ কেউ চান্স পাবে কিন্তু কেউ কেউ পাবে না তাহলে আপনার যারা ফেল করবে বা খারাপ করবে তাদের ফলটা কোথায় ছিল সেটা পরীক্ষার পরে খোঁজার থেকে আগে খোঁজাটাই বেশি বুদ্ধিমানের কাজ দেখেন সফলতার মূল মন্ত্র বলতে আমরা বুঝি যে দেখেন যদি ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো আছে এইগুলো সম্পর্কে আপনাকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে পড়া আচ্ছা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে পড়া বলতে কি বোঝায় সেটা অলরেডি শরীফ ভাইয়া ডিটেলস বলছে আমরা আপনাদেরকে এক্সাম্পল হিসাবে একটা কোয়েশ্চেন আমি সলভ করে দেখানোর চেষ্টা করব নেক্সট দেখেন গতানুপতিক ভাবে মুখস্থ না করে কৌশলী হয়ে পড়া এখন এই কৌশলী হয়ে পড়াটা আসলে বলতে কি বোঝায় সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আর লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে বারবার পরীক্ষা দেওয়া ও নিজের দুর্বল জায়গাগুলো খুঁজে বের করা এবং সেইগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া তাহলে পরীক্ষা যদি আপনি না দেন 
তাহলে আপনার এই ভুলগুলা কিন্তু আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন না এই ভুলগুলো থেকে যাবে এবং পরীক্ষার হল পর্যন্ত আপনি এই ভুলগুলা নিয়ে চলে যাবেন কিন্তু পরীক্ষার সময় যদি এই ভুলটা আপনি করেই আসেন তাহলে আর সেইটার কোনো প্রয়োজন আপনার পড়াশোনার কষ্টটা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবে এই কারণেই আপনারা বারবার পরীক্ষা দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট চলেন আমরা একটু দেখে আসি একটা কোয়েশ্চেন মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে অলরেডি ভাইয়া বলেছে এটা নিয়ে আমি আর বেশি কথা বলবো না দেখেন আমাদের যে এক্সাম ব্যাচে যে পরীক্ষাগুলো হবে এবং এখানে যে সলভ ক্লাস গুলো নেওয়া হবে সেখানে থেকে আপনারা কি আসলে গেইন করবেন বা আমরা কিভাবে আপনাদেরকে পড়াবো বা কিভাবে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিব বা আপনাকে কিভাবে কৌশলী করে তুলবো এই জিনিসগুলাই আমি আপনাকে আপনাদেরকে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব একটা কোয়েশ্চেন দেখেন যে ফিচার্স অফ ইন্টারভাসকুলার হিমোলাইসিস এখানে পাঁচটা অপশন আছে দেখতে পাচ্ছেন এই কোয়েশ্চেনটা আসলে করা হয়েছে ডেভিডসনের যারা মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে আছেন তারা জানেন ডেভিডসন একটা বক্স থেকে হ্যাঁ এই বক্সে আছে যে ইনভেস্টিগেশন রেজাল্ট ইন্ডিকেটিং অ্যাক্টিভ হিমোলাইসিস তার মানে হিমোলাইসিস কি কি জিনিস পাওয়া যায় সেইগুলা এই বক্স এর মধ্যে দেওয়া আছে আচ্ছা এখন এই বক্সটা যদি আপনি মুখস্থ করেন যে অ্যাক্টিভ হিমোলাইসিস এর কি কি ফিচার তার মধ্যে হলমার্ক কি কি আছে আর হচ্ছে অ্যাডিশনাল ফিচার্স অফ ইন্টারভাসকুলার হিমোলাইসিস এর ফিচার কি কি আছে এই বক্সটা যদি আপনি মুখস্থ করে যান উইদাউট এনি কনসেপশন যদি এটা না বুঝে আপনি শুধু মুখস্থ করেন তাহলে কিন্তু আপনি এক্সাম হল পর্যন্ত এটা নিয়ে যাওয়া অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে আপনার জন্য এবং এখান থেকে ভুল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে আমরা আপনাদেরকে যেভাবে সলভ করিয়ে দেবো দেখেন এইখানে এই কোয়েশ্চেনটা মনে করেন পরীক্ষা আসলো আমাদের পরীক্ষার শেষে যে সলভ ক্লাসটা নেওয়া হবে সেখানে আপনাকে প্রথমে এই টপিকসটা সম্পর্কে সুন্দর করে একটা ক্লিয়ার ধারণা দেওয়া হবে এই ছবিটা খেয়াল করেন এখানে দুইটা অঙ্ক পার্ট আছে হেমোলাইসিস সাধারণত দুই ভাবে হয় ইন্টারভাসকুলার আর এক্সট্রা ভাসকুলার ইন্টারভাসকুলার হেমোলাইসিসটা হচ্ছে এই যে নিচের যে ছবিটা আছে এখানে দেখানো হয়েছে ইন্টারভাসকুলার হেমোলাইসিস এবং এখানে কি কি চেঞ্জ হয় সেগুলো সুন্দর করে এখানে ছবির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে এটা ডিটেলস আপনাদেরকে যখন ক্লাস হবে তখন ডিটেলস এটা সব ক্লাসে এগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হবে আর বাকি থাকে যে ইন্টারভাসকুলার সরি এক্সট্রাভাসকুলার হেমোলাইসিস অংশটা এক্সট্রাভাসকুলার মানে হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের বাইরে তাহলে ব্লাড ভেসেলের বাইরে মানে সেটা হচ্ছে অবশ্যই কোনো সেলের ভিতরে অর্থাৎ ইন্টা কর্পাসকুলার এবং সেটা হয় হচ্ছে স্প্লিনে তাহলে স্প্লিনের ভিতরে যে চেঞ্জ গুলা হয় সেগুলো এখানে সুন্দর করে দেয়া আছে আচ্ছা তাহলে হেমোলাইসিস বলতে বোঝা যদি কোনো কিছু কোয়েশ্চেন আসে যে হেমোলাইসিস এর ফিচার কি যদি আপনাকে না বলে দেয় যে এটা ইন্টারভাসকুলার না এক্সট্রাভাসকুলার তাহলে এইখানে যে চেঞ্জ গুলো হয় অর্থাৎ স্প্রিন এর ভিতরে মাইক্রোফেজ এর ভিতরে প্লাস ইন্টারভাসকুলার হেমোলাইসিস এর ক্ষেত্রে যে চেঞ্জ গুলো হয় সবগুলাই কিন্তু অ্যান্সার হবে কিন্তু যদি বলে দেয় যে অ্যাডিশনাল ফিচার অফ ইন্টারভাসকুলার হেমোলাইসিস সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যান্সার হবে শুধুমাত্র এই কয়টা আবার যদি বলে যে হলমার্ক অফ হেমোলাইসিস মানে কি হলমার্ক মানে হচ্ছে হিমোলাইসিস হলে যে ফিচার গুলো আপনি পাবেনি সেটা হোক ইন্টারভাসকুলার হোক এক্সট্রাভাসকুলার অর্থাৎ এই যে স্প্রিন এর প্রতি যে চেঞ্জ গুলা হয় এগুলো কিন্তু হলমার্ক এই জিনিসটা যে আপনি এখান থেকে কোয়েশ্চেনটা কিভাবে হবে কি কোশ্চেন হবে এটা যদি আপনি না জানেন শুধু এখান থেকে মুখস্থ করে যান বক্সটা তাহলে কিন্তু আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন না তো আমি যে কথাটা বলছিলাম যে যদি আসে প্রথমে হেমোলাইসিস এর ফিচার কি যদি বলে হেমোলাইসিস এর ফিচার কোনো কিছু না বলে দেয় যে ইন্টারভাসকুলার আর এক্সট্রাভাসকুলার তাহলে অ্যান্সার কিন্তু যে কোনোটাই ট্রু এখানে যেগুলো আছে আচ্ছা আর যদি বলে দেয় হলমার্ক অফ হেমোলাইসিস তাহলে শুধুমাত্র এইগুলা ট্রু হবে এবং সেটা আমাদের এই ছবির এই অংশটাতে ডিটেলস ছবির মাধ্যমে দেয়া আছে আর বাকি থাকে যে এক্সট্রাভাসকুলার অর্থাৎ অ্যাডিশনাল ফিচার যেগুলো আছে অ্যাডিশনাল ফিচার গুলো হচ্ছে ইন্টারভাসকুলার হেমোলাইসিস সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো এই চেঞ্জ গুলো হয় এবং এইগুলো হচ্ছে তখন অ্যান্সার কারেক্ট হবে এই কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে যে ফিচার্স অফ ইন্টারভাসকুলার হেমোলাইসিস তাহলে এটার ফিচার কি কি আছে এর মধ্যে দেখেন যে একটা অপশন ছিল হেমা চুরিয়া আমি ডিটেলস চাচ্ছি না জাস্ট একটা অপশন দেখাচ্ছি যে হেমা চুরিয়া হেমা চুরিয়াটা হচ্ছে ফলস হবে কারণ হচ্ছে এখানে হেমা চুরিয়া বলতে বোঝাচ্ছে যে আপনি ইউরিনে আরবিসি আসবে ইউরিনে যদি আরবিসি আসে তাহলে হেমোলাইসিসটা তো হলো না তার মানে হেমা চুরিয়া হয় না এখানে হয় হচ্ছে হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া এই জিনিসটা আর আর বাদ বাকি যে চেঞ্জ গুলো হয় এগুলো ক্লাসের সময় ডিটেলস পড়ানো পড়ানো হবে আমি এখন এটা নিয়ে সময় নষ্ট করব না তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে আপনাকে এই যদি এইভাবে একটা টপিক সুন্দর করে পড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আপনি জেন জানলেন যে এখান থেকে কি কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে কিভাবে আসতে পারে এবং কোয়েশ্চেনটা আপনাকে মেমোরাইজ করার
আমাদের রুটিনটাও সেভাবেই সাজানো হয়েছে অলরেডি সাকিউল ভাই দেখিয়েছেন এবং বিস্তারিত হয়তো ভাইয়ের পরে কথা বলবে রুটিনটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যারা আমাদের সাথে যুক্ত হবেন রেগুলার পরীক্ষাটা রেগুলার দিবেন পরীক্ষা কখনো আজকের এক্সামটা কালকের জন্য রেখে দিবেন না বা সলভ ক্লাসগুলো রেগুলার করার চেষ্টা করবেন কারণ সলভ ক্লাসটা থেকেই আপনি মেইনলি উপকৃত হবেন শুধু পরীক্ষা দিয়ে আপনি ভুল করলেন কিন্তু এই ভুলটা আপনি সংশোধন করলেন না তাহলে কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না পরীক্ষা মানুষ দেয় হচ্ছে এ কারণে যে নিজের ভুলটা বের করার জন্য প্রথমে যে আমি যে ইয়াটা দেখিয়েছিলাম যে বারবার পরীক্ষা দিয়ে নিজের ভুলগুলো সংশোধন করা তো আশা করছি আমরা আপনারা আমাদের সাথে যারা যুক্ত হবেন সবাই আমাদের এই রুটিনটা ফলো করে রেগুলার পরীক্ষা দিবেন এবং সবার সফলতা কামনা করছি আর এই বলে আমি আমার কথা শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে সবার জন্য অনেক শুভ কামনা অসংখ্য ধন্যবাদ জনক ডাক্তার ইন্দুল হক সামভাইকে আমাদের চিকিৎসকদের মাঝে কিভাবে কনসেপশন বেসড আমরা পড়াশোনা করব কেন এই एग्जाम ব্যাচে আমরা যে দেখেন রুটিনটা দেখিয়েছিলাম সেই রুটিনে এই যে প্রত্যেকটা পরীক্ষা প্রত্যেকটা পরীক্ষার পরে প্রত্যেকটা প্রশ্নেরও আবার হবে কি সলভ সেশন হবে এই যে দেখেন 29টা एग्जामে আবার 29টা লাইভ এক্সটেনসিভ সলভ ক্লাস এই সলভ ক্লাসে এই টপিক গুলো আর কি আপনাদের সাথে আলোচনা করা হবে যে কোনগুলা কুছিয়ে পড়বেন কোনগুলা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা গুরুত্ব দিব সেই টপিক গুলোই যে টপিক গুলোই পরীক্ষায় বারবার আসে কারণ সেই টপিক গুলোই যদি পড়েন ইনশাআল্লাহ আপনার প্রস্তুতি কেউ ঠেকাতে পারবে না তো সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ এই পর্যায়ে আমি একটু সার্জারি ফ্যাকাল্টি নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সার্জারি ফ্যাকাল্টিতে আমি বর্তমানে ফেজেতে আছি নিটোরের কর্মরত তো প্রিপারেশন আসলে এখন মোটামুটি লাস্ট যেহেতু সময় খুবই কম তো প্রিপারেশন আপনার হচ্ছে যে কোনো জিনিস যখন পড়বেন মনে করেন আমাদের এক্সাম ব্যাচে আপনি পরীক্ষা দিবেন তো সবার আগে পরীক্ষা দেওয়ার আগেই আপনি আপনার কাছে যে কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে এটা তো থরো একটা অ্যানালাইসিস করবেন যে আসে কি আসলে পরীক্ষায় সব পড়ার তো এখন সময় খুবই নাই প্রথমে আপনি অ্যানালাইসিস করবেন যে আসে কি পরীক্ষায় সেই প্রশ্নগুলো দেখেন বারবার যে কোনো একটা টপিক মনে করেন আপনি সাপোজ ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি পড়বেন তো পড়বেন আসলে কোন টপিকটা বারবার আসে যেমন আমি একটা কথা কোয়েশ্চেনের কথা বলি কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি এই টপিকটা রেসিডেন্সি আর ডিপ্লোমা এরা তো একই কয়েনের রেপিটার ওপেন তাই না তো মনে করেন যে আপনি এই ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি করবেন দেখবেন যে বিগত সালে প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করলে যে এই যে বললাম কমন পেরোনিয়াল নার্ভ এই টপিকটাই মোটামুটি আট নয় বার আসছে ডিপ্লোমাতেও আসছে রেসিডেন্সিতেও আসছে এই টপিকটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তার মানে কি এই টপিকটা খুব ভালোভাবে পড়তে হবে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ আমার কথা হচ্ছে যে এই বছরের যে গত বছরের যে ডিপ্লোমা সার্জারিতে ষোলোটা প্রশ্ন আসছিল আমি সার্জারির এই যে সলভ স্টেশন এটার আমি ক্লাস নিয়েছিলাম শুধু অ্যানাটমি কেন কারণ দেখেন অ্যানাটমি তো অনেকেই অ্যাভয়েড করতে চান যে আমি অ্যানাটমি পড়ব না কিন্তু যারা অ্যানাটমি মোটামুটি একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে পড়বে তাদের কিন্তু কোনো ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না মেইন পরীক্ষায় কেন কারণ অন্য সবাই তো সেই ফিজিওলজি প্যাথোলজি ফার্মাকোলজি মোটামুটি ভালোভাবে পড়বে ফ্যাকাল্টিটাও ভালোভাবে পড়বে অ্যানাটমি সবাই অ্যাভয়েড করতে চায় তো যে সবাই অ্যানাটমিতে অ্যাভয়েড করবে সেই অ্যানাটমিতে আপনি বন্ধু বানাবেন মূল কথা হচ্ছে যে নিউরন মেডিকেল একাডেমিতে যতগুলো পরীক্ষা ক্লাস হবে সবগুলো ভালো মতো দিতে হবে জাস্ট অ্যানাটমিতে আমি এই জন্য দিলাম হ্যাঁ এর মানে এই নয় যে শুধু অ্যানাটমিতে ভালো করতে হবে সবগুলো সাবজেক্টে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় এখন অ্যানাটমিতে এই সর্বোচ্চ প্রশ্ন আসছিল এই বছর দুই হাজার বাইশ সালে ষোলোটা এটা সলভ সেশনের আপনার আমি ক্লাসটা নিয়েছিলাম এটা নিউরন মেডিকেল একাডেমির পেজে ফ্রি দেওয়া আছে আপনারা যে কেউ যে কোনো সময় বসে ডিপ্লোমা দুই হাজার বাইশ সলভ সেশন বসে বসে ক্লাসটা করতে পারবেন দেখবেন যে ষোলোটা প্রশ্নের মধ্যে আটটা প্রশ্ন একদম কাটায় কাটায় আটটা প্রশ্ন হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিভিয়াস টপিক আসছে একদম ওই টপিকে আবার কিছু ক্ষেত্রে তিন চারটা প্রশ্ন একদম হুবহু সেই কোয়েশ্চেনই তুলে দিচ্ছে তো আমার কাছে হচ্ছে ষোলো আট মানে কি পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমার পঞ্চাশ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন আপনার কিন্তু কমন আসে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু আপনার পরীক্ষায় কমন আসে এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট যদি আপনি পারেন তার মানে কি অন্যদের কাছ থেকে আপনি ফিফটি পার্সেন্ট এগিয়ে গেছেন এইভাবে করবেন এই জন্য বলছি স্টাডি স্টাডি উইথ স্ট্র্যাটেজি সবসময় স্ট্র্যাটেজি নিয়ে পড়াশোনা করবেন আর অনুরোধ থাকবে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন প্রত্যেকটা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার পরীক্ষায় খুব একটা সমস্যা হবে না সার্জারি ফ্যাকাল্টিতে আপনারা যারা যারা জানেন এই মেডিসিন ফ্যাকাল্টি ভাইয়ারা কথা বলে গেছেন তারপরে আপনার পেডিয়াট্রিক্স ফ্যাকাল্টির এক সিনিয়র ভাইয়া অলরেডি উনি ওটাতে পাস করে ডিপ্লোমা পাস করে আলহামদুলিল্লাহ উনি ওনার ক্ষেত্রে সফল আছেন নোমান ভা
আমি তো সার্জারি মানুষ তা আমি বলতেছি আপনি কোন ফ্যাকাল্টিতে আপনি ক্যারিয়ার করতে চান না বলেন প্রত্যেকটাই লোভনীয় টপিক প্রত্যেকটাতে আপনার কাজের যথেষ্ট সুযোগ আছে যথেষ্ট সুযোগ আমরা মূলত এই ডিগ্রিটা কেন করি বলেন সৎ পথে একটু ভালো থাকার জন্য কম সময়ে ডিগ্রিও কমপ্লিট হবে সৎ ভাবে রোগী দেখে আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটু আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হবেন প্লাস একাডেমিক্যালি আপনি আপনার অবস্থানকে শক্ত করবেন এই তো আমাদের ডিগ্রি করার মূল উদ্দেশ্য তাই না তো এই সাবজেক্টগুলো আপনি যদি ক্যারিয়ার খুব স্বল্প সময় করতে চান ডিপ্লোমার কোনো বিকল্প নাই ডিপ্লোমার বিকল্প খুব কম সময় তৈরি করার জন্য আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু হতে পারে এই এক্সাম ব্যাচ তবে এক্সাম বেচে সফলতা তখনই আসবে যখন আপনি এক্সাম বেচে প্রত্যেকটা এক্সাম নিয়মিত অ্যাটেন্ড করবেন তখনই আমাদের এই পরিশ্রম নিউরন মেডিকেল একাডেমি যে আপনাদেরকে নিয়ে প্রয়াস এই প্রয়াসটা সফলতার মুখ দেখবে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে তো সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ এই হলো মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন মোটামুটি দেখালাম সার্জারিতে এই সব বই মোটামুটি পড়তেই হয় সমস্যা নাই কিন্তু আরেকটা কথা এই এক্সাম ব্যাচের যারা পরীক্ষার্থী আছেন আহ অনেকেই জানেন আর আমাদের দুই বছরের প্রায় দুই বছরের পরিশ্রমের ফসল এই রেজোলেন্স বই সেটা আপনারা সাথে রাখতে পারেন টপিক গুলো পড়ার জন্য হ্যাঁ ডিপ্লোমার যে প্রস্তুতি সে ডিপ্লোমার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য রেজোলেন্স বইটা সাথে রাখতে পারেন একবার হলেও বইটা আপনাদের যারা বন্ধুরা আছেন যারা আপনার কলিগ আছেন আপনাদের সাথে অনেকেই কিনেছেন বইটা তো একবার হলে চোখ বুলাই নেবেন যদি পছন্দ হয় তখন নেবেন এই অনুরোধ আপনাদের জন্য থাকলো যথেষ্ট পারফেক্ট একটা বই সূচিপত্র থেকে প্রত্যেকটা পেজ এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেন একবার পড়লে আপনাদের ধারণা চলে আসে যে হ্যাঁ আমি এগুলো পড়বো এগুলো পড়বো না কম সময় আপনাকে এটাই ডিসাইড করতে হবে পড়বেন না কি কোনটা কোনটা বাদ দিবেন সময় খুবই কম তো সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ ফ্যাকাল্টি সার্জারি নিয়ে এই ছিল আমার কথাবার্তা কোন সাবজেক্টে কতটুকু নাম্বার আসবে এটার দিকেও এফএসিস করা বাদ দিয়ে আপনারাদের প্রধান কাজ একটাই আমাদের যে এক্সাম ব্যাচের রুটিন এই রুটিনটা ভালোভাবে ফলো করবেন এমন না যে আপনি অপথেলমোলজিতে ক্যারিয়ার করছেন বলে কমিউনিটি অপথেলমোলজি করে এসে আপনি সার্জারি করতে পারবেন না এমন না হ্যাঁ আচ্ছা আর এই যে এক্সাম ব্যাচ এই এক্সাম ব্যাচের এই যে রুটিন ভাই আপুরা এটা আপনার প্রয়োজনে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন আরেকজন আপু আমাদের কোয়েশ্চেন করছিলেন যে যে ফ্যাকাল্টি পরীক্ষাগুলো কবে হবে এই যে আমরা ফেব্রুয়ারি তেইশ তারিখ পর্যন্ত দেখেন রুটিনটা সাজানো হয়েছে মোটামুটি সবগুলা সাবজেক্ট ফিজিওলজি অ্যানাটমি ফার্মাকোলজি বায়োকেমিস্ট্রি তারপরে হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি তারপর প্যাথোলজি এগুলো সব পড়া যখন হয়ে যাবে তখন আমরা সাবজেক্ট ওয়াইজ যে যে সাবজেক্ট আমাদের এখানে ফ্যাকাল্টি দিবেন চয়েস সেই সেই ফ্যাকাল্টির উপর আপনাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে তারপরে হবে আপনাদের জন্য স্পেশাল মক এক্সাম এরপরে আপনি পরীক্ষার হলে যাবেন তো মোটামুটি আপনারা এই ব্যাচে থাকলে আপনাদের যদি জাস্ট রুটিনলি নিয়মিত পড়াশোনা করেন আর কিছু করা লাগবে না পড়াশোনা করবেন পরীক্ষা দিবেন আরেকটা কথা বলি মনে করেন পরীক্ষায় ফিফটি পার্সেন্ট নাম্বারও উঠলো না আপনার পড়াশোনা কম হয়েছে তাও পরীক্ষা দিবেন এবং পরীক্ষা দিয়ে স্টিএম গুলোর উত্তর জেনে প্রয়োজনে দেখে দেখে উত্তর জানবে যে হ্যাঁ এটার উত্তরেই কিন্তু কেন হলো সেটা জানতে হবে তাহলে দেখবেন ওই পড়াটা আপনি অনেক বেশি সফল পড়া হবে ভালো একটা পড়া হবে যে হ্যাঁ আমি এটার উত্তর জানি আমি আগে জানতাম না এখন জানলাম এটার উত্তর এই এই টপিকটা তার মানে আমার পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট নিউরন মেডিকেল একাডেমি সবসময় চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করে এসেছে সেইভাবেই প্রশ্ন করা যে প্রশ্নগুলো আপনাদের পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ হতে পারে একজন আমাদের কোয়েশ্চেন করেছেন ডিপ্লোমা এক্সাম কি ঈদের পরে হতে পারে এপ্রিল মাস এটা আসলে অথরিটির উপর নির্ভরশীল বিএসএমএম কর্তৃপক্ষ যখন প্রয়োজন মনে করবে গত বছর আপনার মার্চ মাসে পরীক্ষা হয়েছিল মনে আমার মনে হয় মার্চ মাসের চোদ্দ তারিখে মেবি পরীক্ষা হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ও এক্সামের টাইম এন্ড সলভ ক্লাস দেখা যাচ্ছে যে কোনো একদিন যদি এক্সাম হয় এক্সাম যদি হয় ঠিক তার পরের দিনই হয়তো বা সলভ ক্লাস হবে এইভাবে আর কি রুটিনটা সাজানো হবে অফিস থেকে এটা আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আমি অফিসের নাম্বারটা এক সেকেন্ড আমি অফিসের নাম্বারটা নিজে কি জানলেন এবং আপনার যারা অলরেডি চান্স পেয়ে গেছে তারা আর কি অতিরিক্ত ইনফরমেশন দিলে এই সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ে যাবে হ্যাঁ প্রয়োজনে 
প্রয়োজনে সলভ সেশন গুলো বসে বসে শুধু ভিডিওই দেখবেন মুখস্থ করার দরকার নাই শুধু বুঝে যাবেন যে ও আচ্ছা এটার উত্তর এই এই টপিকটা আপনার আপনার আমার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল এই টপিকে আমি আর একটা তথ্য জানতে পারলাম এই ভাবে সলভ করবেন হ্যাঁ তো সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ এই যে অফিসের নাম্বার অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ব্যাপারে আপনার অফিসে ফোন করবেন সরাসরি যে কোনো প্রয়োজনে নিউরন মেডিকেল একাডেমির অফিস আপনাদের সব সময় সহযোগিতার জন্য পাশে আছে তো সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ ডিপ্লোমা এক্সাম ব্যাচ এই যে ব্যাচ গুলো এগুলো আপনাদের যে প্রয়াস এক একটা প্রতি মাসে যে এক একটা প্রয়াস করা হয় যে আমাদের যারা পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য আর কি কি ভাবে তাদেরকে হেল্প করা যায় তো সেই ব্যাপারে নিউরন মেডিকেল একাডেমি ডিপ্লোমা পরীক্ষার্থীদের নিয়ে সব সময় তৎপর সেই তৎপরতারই আর কি একটা অংশ হিসাবে আমাদের আয়োজন ডিপ্লোমা এক্সাম ব্যাচ থ্রি তো ডিপ্লোমা এক্সাম ব্যাচ থ্রি তে সম্মানিত চিকিৎসক ভাই ও বোনেরা আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ফেসবুক অথবা জুম এর মাধ্যমে আপনাদের সবাইকে আবারও দাওয়াত দিয়ে আমি ডাক্তার মোহাম্মদ সাকিবুল ইসলাম আজকের মতো সেশন এখানে শেষ করছি কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাদের মেটার দেখে প্রশ্ন করতে পারেন আমরা সবসময় আপনার সাথে আছি কারো কি আর কোনো প্রশ্ন আছে তবে হ্যাঁ একটা প্রশ্ন যে ভাই আপুরা করতেছেন বারবার দেখলাম দুই তিনবার একই কথা আসতেছে যে পরীক্ষাটা কবে হবে ধরে রাখেন পরীক্ষা মার্চের মাঝামাঝি হবে অথবা শেষের দিকে হবে হ্যাঁ তাও আপনি রিস্ক নিবেন না আপনি মার্চের মাঝামাঝি হবে এটা ধরে পড়তে বসেন আপনার প্রতি অনুরোধ মার্চের মাঝামাঝি হবে এইটা ডিসাইড করে জাস্ট পড়া শুরু করে দেন আজকের আমাদের যে এক্সাম ব্যাচ চলছে এই যে এক্সাম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন আজকে আমাদের সেশনের পরে আপনি পড়তে বসেন সময় খুবই কম প্রত্যেকটা সেকেন্ড আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আপনারা যারা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আপনাদেরকে একটাই কথা বলবো আপনাদের প্রতিটা সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট তাই আমাদের সেশনটা ওইভাবেই আমরা রেডি করেছি জাস্ট যতটুক না বললেই নয় আমরা সেই কথাগুলি বলে যাচ্ছি আপনাদের প্রতিটা সেকেন্ড আপনাদের ইম্পর্টেন্ট সেই সেকেন্ড গুলোকে কাজে লাগান জাস্ট পড়াশোনা বেসিক কাজকর্ম আর ঘুম এর বাইরে আপনাদের আর কিছু করার এখন সময় নাই জাস্ট ভালো করার জন্য এই রুটিনটা ফলো করুন আর সেই সাথে বন্ধু হিসাবে সাথে রাখতে পারেন নিউরন মেডিকেল একাডেমির রুটিনটাকে হ্যাঁ আপনাদের সবার জন্য দোয়া থাকলো আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে दावत আমাদের সম্মানিত মেন্টরদেরকে নিয়ে আজকের মতো সেশন এখানে শেষ করছি আপনাদের সবার জন্য দোয়া থাকলো আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম